हेडिंग करो इंट्रीगल डोमेन है ना तो स्क्रीन देखा है तो ठीक ठाक सर देखा जाता है इंटीग्रल डोमेन टा की ना इंटीग्रल डोमेन टा होच्छे ए नॉन ट्रिवियल रिंग ए नॉन ट्रिवियल रिंग ठीक आच्छे ट्रिवियल रिंग वाने से जरे जीरो था कभी नॉन जीरो था वाने नॉन ट्रिवियल वाने ट्रिवियल वाने जीरो जिकन था कभी सेटा हाँ अच्छा नॉन ट्रिवियल रिंग आर वीट with unity a non trivial ring they can unity at you is said to be is said to be an is said to be an integral domain if integral domain if it is बाय इटी इप इटीज करो कमिटेटिव है पहले लिखे ना तो वो बोल दीजिए जो देर कमिटेटिव है एंड कंटेंट्स नो डिवाइजर ऑफ जीरो कंटेंट्स करें जो दी नो डिवाइजर ऑफ जीरो हाँ ठीक है ताहले देखो, थोड़ा आठ टाइम इंट्रीगल डोमेन, ताहले की की हावे, अभी समस्त किचु के एक्सेस दे लिखते हैं, आर थोड़ा हमारे इंट्रीगल डोमेन, दर इंट्रीगल डोमेन होले की की हावे, ना एक नंबर, नॉन ट्रिवियल, आठ टाइम की होता है, आर इच इन नॉन ट्रिवियल रिंग है ट्रिवियल रिंग होला हबे ना नॉन ट्रिवियल रिंग फर्स्ट क्राइटेरिया हां दो नंबर की होता है ना इखने बोले छे आठ टे यूनिटी थकतो है यूनिटी के एग्जिस्ट करते यूनिटी माने बुझतो अच्छो तो यूनिटी माने तोर आई आई बोले जे टर्मटा आछे सेरे जने एग्जिस्ट करे त रिंग एर प्रत्येक टे एलिमेंट रे आइडेंटिटी कोले सेरे जने से एलिमेंट रे फिर आसे दिले ए आइडेंटिटी रे एग्जिस्ट करतो है ठीक आछे बा यूनिटी रे एग्जिस्ट रिंग एर क्षेत्र में आइडेंटिटी बोली ना माने यूनिटी बोली हां रिंग एक्स कोत्रों ने यूनिट बोली ये टके एक्जिस्ट कोत्रों हैं नंबर थ्री कॉम्पिटिटिव होता है अच्छा नंबर कंटेंट्स कोत्रों में नो डिवाइजर ऑफ जीरो कंटेंट्स कोत्रों में नो डिवाइजर ऑफ जीरो हैं तो ना डिवाइजर डिवाइजर ऑफ जीरो होले हो गए ना ठीक है एग्जांपल करो एग्जाम्पल वन धरो हम दिल जेड प्लस कम डट हाँ जेड ए रिंग दिल जेड प्लस कम डट दिल ए रिंग इंट्रिगल डोमेन है देखो तो समझते किसी फुलफिल कर चुकी ना ये इंटीग्रल डोमेन हो गए ये जन इंटीग्रल डोमेन है ठीक ना भूल देखो तो निजे रफाई फेंक आरो सब कुछ इसी के ऐसे पुत्ते एक टा पार्ट सी के ऐसे कम्युनिटी मारो जानो कम्युनिटी मारे की तो प्लस रेस्पेक्ट है ना डॉटेड रेस्पेक्ट कम्युनिटी होता है ना की देखो समस्त बॉडी सेटिस्फाई कर चुके हैं। देखो तो पहले में आर जेड प्लस है, जेड प्लस कॉमा डॉट, इट रिंग हुई थी यूनिटी तारों आइडेंटिटी रोए चे। एक ना आइडेंटिटी कौन टा? जो टू जेड बोलता हूँ, एक ना आइडेंटिटी कौतो? आइडेंटिटी माने वन टा दौर कच्चे ना? देखो तो एक ना आइडेंट जेड 
इंटीग्रल डोम इंटीग्रल जीरो इंटीग्रल डोम 
ठीक है कारण तो लिखे रखो जे इटा होच्छे रिंग उइ ती यूनिटी अगर यूनिटी और होच्छे सुधु मात्र एक कॉम्युटेटिव्स साथे क्या नो एक जेड फाइव प्लस डॉट जेड फाइव प्लस कॉम डॉट ए टाइम टा होच्छे तुम्हार एक नंबर होच्छे रिंग उइ ती यूनिटी होगे समस्त काइटेरिया होल्ड कुछ दो नंबर कॉम्युटेटिव होगे आ तीन नंबर एक नॉन ट्रिवल तो वो इत बोलते हैं बच्चों नॉन ट्रिवल तो होते हैं तीन नंबर कंटेंट्स नो डिवाइजर ऑफ़ जीरो हैं जैसे इसमें कौन डिवाइजर ऑफ़ जीरो नहीं इसमें कौन दूर नॉन जीरो एलिमेंट को डाट कोले पार में ना ठीक है बुझे तो बल्लम अच्छा दले जेड तुमरा इसमें तो ये वाला इन जनरल फॉर्म ए जेड फाइव देखो एक प्राइम नंबर है पांच टाइप का प्राइम नंबर जी गुलो तो प्राइम नंबर ना से गुलो तो हमें इंटीग्रल डोमेन पावो ठीक है तब ना हमें एक टाइप देखो जेड फाइव के तरफ पे चला हम जेड तुम्हें जेड के तरफ पे चले क्या ना अच्छा तुम्हें जेड जेड थ्री कौन है जेड थ्री तो पावे इंटीग्रल डो नोट टक करो जेड एन प्लस कॉम डॉट जेड एन प्लस कॉम डॉट है इटा इज एन इंटीग्रल डोमेन इटा के इंटीग्रल डोमेन होगे ठीक है अच्छा इंटीग्रल डोमेन कौन ना इफ एन और लीफ एन जो दी प्राइम है एन इज प्राइम ठीक है जे तेरे एन प्राइम होले ये पट्टे इंटीग्रल डोमेन होवे अब अब इटा हो इंटीग्रल डोमेन होले एन टक क्यों दोए प्राइम होता होवे वही तो बल्लम नेक्स्ट थ्योरी में करो हैं इंटीग्रल डोमेन है कुछ इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट भालो भालो थ्योरी में रोचे थ्योरी में लो करते हैं हम कोस्टेन अगर कर You saw that. J plus comma dot, but J D N कोर्चे J D N. ये जरे prime होले हाई, ये note आकरे जे कोल्ला ना, ये note टाइम proof कोर्बो है, ये note आकरे लिखला, ये proof कोर्दे ही दिवा है. J D N plus comma dot, एक टाच्चे is an integral domain integral domain हवे ठीक आच if and only if n जी दी prime हवे एड़े चालो, proof तो कोरी जर जेड एन प्लास कोमा डॉट एड़ा किया integral domain कहो नवे n जी दी prime हवे और धोरे निच्छी लेट जेड एन टाक्ट इंटिगल डोमेन पथम आमी की धोरबो इंटिगल डोमेन धोरे आमी देखाबो एंटा प्राइम आवार पर रेखेत्र की देखाबो ना एंटा प्राइम सेकेंदे देखाबो एटा हाचे इंटिगल डोमेन ठीक आच जे हो देखान होई डॉट एटा इजन इंटिगल � ठीक है तो ले ये टे इंटीग्रल डोमेन होले अमरा की देख लाम जहाँ मधे इंटीग्रल डोमेन होले सिर्फ नॉन ट्रिवियल है जाए तो जरा देर फॉर इन टे की ना गेटर दिन जुरो स्टिकली गेटर दिन जुरो है माने वन ओ हवे ना वन थी बड़ो होता है माने टू थी शुरू हवे क्या नो तक कारण लिखो जेहुतु ज प्लस कॉमा डॉट है इज रिंग टा रिंग टा होती इंटीग्रल डोमेन है बाय इज नॉन ट्रिवियल क्या ना इंटीग्रल डोमेन में नॉन ट्रिवियल बोल लाना एक टू आगे नॉन ट्रिवियल आ नॉन ट्रिवियल के इस टा शुरू है एकदम 
टू थ्री शुरू है एन टे गेटर इक्वल टू वन गेटर दें वन स्टिकली गेटर दें एको है ना लोग इफ पॉसिबल लेट अमी एक प्राइम नंबर पुट करो ये करो बताओ जबकि एन टे की रखा हो प्राइम हो में अमी थोड़े नहीं ची इफ पॉसिबल लेट अमी कंट्रडिक्शन में थोड़े प्रूफ टक करो में लेकिन करो वो ना अमरा नंबर सिस्टम में दो जिन्स जानी प्राइम तो ये ना एक प्राइम होते बारे ना लेकिन होते बारे प्राइम ना हो लेकिन आय कंपोजिट ना की कंपोजिट मतलब आइडर मोली खबर ना तो जोगी खबर जोगी इंग्लिश वाला चीज कंपोजिट ठीक है तो ले प्राइम जो भी ना हो इधर कंपोजिट हो अभी थोड़े नहीं ची इफ पॉसिबल लेट एन टा होता है कंपोजिट नंबर है एन बी ए कंपोजिट नंबर तो ले एन टा जो भी कंपोजिट नंबर हो आई तुम ही एक तो देख बे जिकोनो कंपोजिट नंबर श्री गैरेड दें टू होले कंपोजिट नंबर तुम्ही जिकोनो नाउ है छोई नाउ दोस नाउ चान नाउ जाई नाउ है जिकोनो कंपोजिट नंबर के तुम्ही एक तो ख्याल कर देख बैठ गये दुटो संख्या गुणफल आकर लिखते बच्च जिकोनो कंपोजिट नंबर के दुटो संख्या गुणफल आकर लिखते बच्च ठीक है दुई तो दुई दुई तो दुई माने सब बोल के हमी पी क्यू आकर लिखता है वो हैं उड़े कुछ इन्द्र कंपोजिट नंबर तो ले कंपोजिट नंबर होले therefore इन्द्र क्यों लिखो ना पी क्यू आकर लिखो ठीक है तो ले इन्द्र पी क्यू जेकन हो यार ए पी बा क्यू माने ए तीन ली बा दुई नी जेटे इन्द्र क्या नो इटे सबसे में देखवे ए नंबर टेस्ट ही छोटा है एक इतने का बड़ा हो गया यूँ ए नंबर तथ्य छोटा हो गया तो लामी इखने एन लिखे ची तो लेकिन आवे ना पीएर वैल्यू टा किया आवे ना एक इतने का बड़ा यूँ एन इतने की छोटो ठीक आचे आर कमादी करो क्यूर वैल्यू टाओ एंड क्यू टाओ किया आवे ना एक इतने का बड़ो एन इतने की छोटो बोले � ए पीएर वैल्यू वाक यों कीर वैल्यू दुटो ही होच्छे एक इतने के बड़ा एवं इन्हें इतने के छोटो होच्छे ए परे दैरफोर हमी एन वन निले क्या हुए पी वार क्यू वार ये तो कंपोजिट बोले ची दले पी वार क्यू वार टा एक साथ पूरा डबार निलम अच्छा पूरा डबार निले आम्रा इरके लिखते वारी P bar into Q bar ये हो लिखा जावे देखो जो तो integral domain ठीक आचे अच्छा P ताहोले ये step तो सही क्यों बोला जावे ये step तो सही क्यों बोलता रहे एक टा रिंग वी टी यूनिटी था ना, आमदे चिलो ना, ए जे अमी ये टा निहिलाम, जे डेन टा निशी, जे डेन टा की बोलते इंटीग्रल डोमेन, आर इंटीग्रल डोमेन होते कल रिंग वी टी यूनिटी होता है ना, अच्छा रिंग वी टी यूनिटी, जो दी पाह जाए, आर ए पार्ट टके इफ़ है प्रूफ कर लो हबे, बा ए वे लिख एन टा होच्छे टा ए नाइ है अमरा आगे दिन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते की देखलाम की ना देखलाम एन ए इक्वल टू जीरो हो रहा मैं एन टा की बोलता हूँ ना तुम्हारे होच्छे इट होच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो ही रिंग टा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता ना कैरेक्टरिस्टिक्स आठ टा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर इटा होतो एन इटा होतो तो अतः ठीक एक ही हवे मन अमरा इखाने बोलते आर वो पी बार क्यों आकर लिखते बच्ची इखान तो इम्प्लाई करो पी बार इनटू क्यू बार ए पार्ट टा जीरो हवे जीरो बार हवे जिकने हो यार 
PQ মানে যদি তুমি করতে পারো হয় তার মডিউলো করলে জিরো আসবে আমরা দেখেছি জেড এন এর ক্ষেত্রে যে কোনো টার্মকে তার মডিউলো করলে কি হয় জিরো বার আছে না এখানে পি বার কমা কিউ বার যেহেতু কোথায় আছে জেড এনে রয়েছে তাহলে জেড এনে যদি থাকে তাহলে তাদের মডিউলো করলে জিরো আসে কিনা তুমি দেখবে ধরো জেড জেড সিক্স আছে জেড সিক্স জেড সিক্সটাকে আমি যদি এর দুটো আমি ইন্টি মানে আলাদা আলাদা নিয়েছে সিক্সটাকে যদি আমি তিন এবং দুই তে ভাগ করি হ্যাঁ দুই করি হ্যাঁ সিক্স সিক্সটাকে আমি কীভাবে লিখতে পারবো দুই এবং তিন এবং দুই হ্যাঁ আমরা জানি তো থ্রি বার ইন্টু টু বার এটা করলে জিরো কতবার পাওয়া যায় জিরো বার পাওয়া যায় না এখানে মডিলো সিক্স করলে ঠিক একই কনসেপ্টে এখানে আমি এন নিয়েছি এনটাকে যদি পিউ আর কিউ আকারে কনভার্ট করতে পারি পিউ আর কিউ আর করতে পারি তাহলে পিউ আর কিউ আরটাকে আমরা চাইলে কী করতে পারি এটা একটু কী হবে না জিরো বার হবে কেন যেহেতু পি বার কিউ আর দুটো হচ্ছে জেড এনের এলিমেন্ট দেখো জেড এন থেকে নেওয়া হয়েছে অ্যান্ড সাথে পি বার নিজেও নট ইজ ইকাল টু জিরো অ্যান্ড কিউ বারটাও নট ইজ ইকাল টু জিরো কেন পি বারটাও নট ইজ ইকাল টু জিরো এবং কিউ বারটাও নট ইজ ইকাল টু জিরো পি বার কিউ বার দুটোই হচ্ছে নট ইজ ইকাল টু জিরো কেন আমরা কি দেখলাম পি বার কিউ আর কোথায় পি কোথায় আছে পিটা আছে একের থেকে বড় এনের থেকে ছোট আচ্ছা নন ট্রিভিয়াল তো হতেই তো হবে হ্যাঁ আর তোমরা দেখো এখান থেকে আছে না পি বারটা কোথায় নিয়েছি না একের থেকে বড় এনের থেকে ছোট তাহলে এখান থেকে দেখো পি আর কিউ দুটোই নট ইজিকাল জিরো হ্যাঁ এবং সাথে কী হয়ে গেল না পি বার কিউ আর এদের প্রোডাক্টটা জিরো হয়ে গেল হ্যাঁ তাহলে দুটো নন জিরো এলিমেন্টের প্রোডাক্ট যখন জিরো হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা কী হয়ে যাবে সেটা কী ইমপ্লাই করে কন্টেন্টস ডিভাইজার অফ জিরো তাই তো এখান থেকে ইমপ্লাই করছে জেড এন প্লাস কমা ডট এই পার্টটা কন্টেন্ট কী করছে এটা ইমপ্লাই করছে কন্টেন্টস ডিভাইজার অফ জিরো আচ্ছা ডিভাইজার অফ জিরো যদি থাকে এটা যদি এটা যদি কন্টেন্টস করে ডিভাইজার অফ জিরো তাহলে কি এটা ইন্টিগাল ডোমেন হবে আর দেখো এখান থেকে বলতে যাচ্ছে দুটো নন জিরো এলিমেন্টের প্রোডাক্ট কী হচ্ছে জিরো বার হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা থেকে বলতে যাচ্ছে এটা ইন্টিগাল কী হবে না ডিভাইজার অফ জিরো হবে আচ্ছা ডিভাইজার অফ জিরো হলে কি আর ইন্টিগাল ডোমেন হবে कंट्राडिक्शन আমাদের অ্যাজামশানটা কী ছিল অ্যাজামশানটা ছিল জেড এন প্লাস কমা ডট এই পার্টটা হচ্ছে এটা ইন্টিগাল ডোমেন তাহলে তার কন্টেন্টস নো ডিভাইজার অফ জিরো কিন্তু আমাদের ডিভাইজার অফ জিরো পাচ্ছি এই জন্য কন্ট্রাডিকশান আসছে দিলে আমাদের শো আর এজামশান দাস আর এজামশান ইজ রং আমাদের অ্যাজামশানটা ভুল হ্যাঁ অ্যাজামশানটা কী না এই যে এটা ধরেছি এটা ঠিক আছে আর সাথে আমি একটা জিনিস ধরেছিলাম না এনটা কি এন ইজ কম্পোজিট ওই অ্যাজামশানটা ভুল ধরেছি লিখো দেয়ার ফোর এন ইজ প্রাইম এনটা প্রাইম নাম্বার হ্যাঁ এনটা কম্পোজিট হবে না প্রাইম হবে সবাই বুঝতে পেরেছ কারো ডাউট থাকলে বলো কোন কোন পার্টটাতে ডাউট আছে সবাই বুঝতে পেরেছ ডাউট থাকলে বলতে পারো কোনো অসুবিধা নেই হচ্ছে এর কনভার্স ফাটটা করাবো কনভার্স লেট কনভার্স লেট হ্যাঁ কি বলছি ধরে নেবো এন ইজ প্রাইম এনটা প্রাইম নাম্বার ঠিক আছে দেন জেড এন প্লাস কমা ডট জেড এন প্লাস কমা ডট এটা হচ্ছে একটা নন ট্রিভিয়াল রিং ইজ নন ট্রিভিয়াল নন ট্রিভিয়াল রিং উইথ কি ইউনিটি ঠিক আছে জেড এন প্লাস কমা ডট এটা হচ্ছে নন ট্রিভিয়াল রিং উইথ ইউনিটি কেন আমাদের জানা আছে জেড এনটা একটা নন ট্রিভিয়াল রিং আচ্ছা সাথে ইউনিটি যুক্ত যুক্ত এখান থেকে 
ফার্স্ট পার্টটা খুব সহজ পার্টি মানে কম্পোজিট ধরে আমরা প্রাইমটা দেখালাম এই পার্টটা একটু অন্যভাবে প্রুফটা হবে মানে ইন্টিরিয়ারের যে কনসেপ্ট সেখান থেকে ইন্টিরিয়ার মডেল লেট আমি এম বার নিয়ে নেবো এম বারটা কোথায় আছে না জেডেনে রয়েছে এরকম ধরে নিচ্ছে এম বারটা কোথায় বিলং করছে জেডেনে সাথে উইথ এম বার নট ইজ ইকাল টু জিরো বার হ্যাঁ এম বারটা জিরো বার নয় হ্যাঁ নন ট্রিভাল বলেছে এম বারটা এখানে থাকলে জিরো বার হয় না আচ্ছা এম বারটা একটা নন জিরো এলিমেন্ট নিয়েছে জেড এন থেকে নিয়েছি কিন্তু জিরো নেই নি হ্যাঁ দেয়ার ফোর এম বারটা কোথায় থাকবে না এম বারটা ওয়ানে হতে পারে জিরো বার হবে না তাহলে ওয়ানে ওয়ানের সমানও হতে পারে বা এই এন এর থেকে ছোটো হবে না কি যেহেতু কি আছে জেড এন জেড এন থেকে নেওয়া হয়েছে জেড এনে কোন টাইপের এলিমেন্ট থাকে জিরো বার ওয়ান বার টু বার থ্রি বার ডট ডট করতে করতে এন ওয়ান এস ওয়ান বার নাকি এন বার তো পাইনি না মানে লেস দেন এন হয় তাই তো মানে আমি ধরো এম বার এটা নিলাম হ্যাঁ এর কী হয় একের থেকে বড় হবে জিরো নয় যেহেতু একের থেকে বড় হতে পারে বা সমান হতে পারে বা এর থেকে ছোটো হতে পারে এনও হবে না বা জিরো হবে না তাহলে এখান থেকে ইমপ্লাই করছে যেহেতু আমি জানি এনটা প্রাইম তাহলে এনটা প্রাইম তাহলে এনে প্রাইম যদি হয় এমটা এখানে রয়েছে তাহলে এনের সাথে এর জিসিডি করলে কি হবে জিসিডি অফ এম কমা এন কি হবে কোনোটা প্রাইম নাম্বারের সাথে এম এর যদি জিসিডি করা হয় কি হবে সাত আর দুই ধরো সাত এখানে রয়েছে জিসিডি টু ওয়ান হবে নিশ্চয়ই আচ্ছা জিসিডি ওয়ান হলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি হ্যাঁ আমি এম ইন্টু একটা ইন্টিজার ভি নিল ইউ নিচ্ছে আর এন ইন্টু একটা অ্যানাদার ইন্টিজার ভি নিচ্ছে এইভাবে লিখতে পারবো হ্যাঁ এটা ইকুয়াল টু ওয়ান যেখানে ফর ফর অল ইউ কমা ভি বিলংস টু জেড হ্যাঁ এগুলো জেডের এলিমেন্ট ঠিক আছে ফর অল না করে ফর বলে হ্যাঁ ফর এগুলো হচ্ছে জেড থেকে নিয়েছি তাহলে ইন্টিজার জিসিডি হলে এইভাবে লিখতে পারা যায় আচ্ছা এটা প্রুফ ছিল সেকেন্ড ফার্স্ট সেমিস্টারে প্রুফগুলো করানো হয়েছে দেখবে ফার্স্ট সেমিস্টারে প্রুফ এগুলো আচ্ছা এখান থেকে যেহেতু এন ইউ আছে তাহলে এন ইউ এই পার্টটা মডিউলো এন করলে কি হবে এম ইউটা দেখো এন ইউ করলে কি হবে এন ইউ মডিউলো এন যদি করা হয় এপারটা কি হবে ইন্টিয়ার ইন্টিয়ার তার মানে তুমি ধরো দুই করলে এনটা কিছু একটা ধরে নাও এটা ইন্টিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এটা করলে তুমি পেয়ে যাবে এটা কনগ্রেন্স টু ওয়ান ব্যাকেটটা লিখে রাখো মড অফ এন তার মানে এনের মডিউলও করলে আমি এই পার্টটা কথা পাবো ওয়ান দেখ কি এটাকে বেশি নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে দেখলাম এটা ওয়ানের সাথে মডিউলও হবে তাহলে ইন্টিয়ারের কনসেপ্ট সব ঠিক আছে এই লাইন থেকে এই লাইন বলতে পারবে এখন লেট ইউ ইকুয়াল টু আমি আর ধরে নিচ্ছি ইউটা কি না আর তাহলে ইউ যদি আর হয় যেটা ইউ আরটা কি না মডিউলো এন মানে রিমাইন্ডারটা মানে রিমাইন্ডার মডিউলো এন করলে আমি আর পাচ্ছি যেখানে ফর আরের ভ্যালুটা মানে আরটা যে পাওয়া যাচ্ছে মানে ইউকে অ্যাকচুয়ালি এন দিয়ে ভাগ করলে মডিউল এন মানে এটাই ইউকে এন দিয়ে ভাগ করলে মানে তুমি কি করছো না যেটুকুই চালো না মানে মানে যে হোক না আমি যা কিছু করি যে কোনো এনটিআর পাবো এটা ধরো আমি যদি ভাগ করছো তো ধরো কিছু একটা পেলাম কিছু একটা জেড পেলাম বা কিছু একটা টি পেলাম হ্যাঁ তার জন্য ভাগ করলে কি পাবো না আর রিমাইন্ডার থাকছে এই রিমাইন্ডারটার ভ্যালুটা রিমাইন্ডারের ভ্যালু সবসময় কী হয় একের থেকে বড় এনের থেকে ছোটো যেখানে ফর এইভাবে লিখো ওয়ান লেসের ইকুয়াল টু আর লেস দেন এন রিমাইন্ডারের ভ্যালু কখনো এই এর থেকে বড় হতে পারে না হ্যাঁ বড় হয়ে গেলে তার আবার ভাগ চলে যাবে নাকি তাই না ধরো তুমি পাঁচকে তুমি দুই দিয়ে ভাগ করছো তাহলে যে রিমাইন্ডারটা পাবো সে রিমাইন্ডারটা কি কখনো কি এই দুয়ের থেকে বড় হতে পারে দুই দিয়ে চার পাবো এক পাবো একটা কি হয় দুয়ের থেকে ছোটো তো নাকি সেটাই বলতে চাইছি রিমাইন্ডার সবসময় এনে থেকে ছোটো হবে আচ্ছা এখান থেকে দেয়ার ফোর এম ইউ যেহেতু কনগ্রেন্স টু ওয়ান মডিউলো এন ঠিক আছে 
এখান থেকে যেহেতু আরটাও কি না মডিলো এন এসের এখান থেকে ইমপ্লাই করবে এম আরটা অলসো কনগ্রেন্স টু ওয়ান হবে মডিলো এন হয়েছে তাহলে এখান থেকে দেখতে পাবো আমি যদি করি এম বার আর সাথে এর বা আর বার এটাই করলে কত হবে না ওয়ান বার এম বার আর বার করলে ওয়ান বার পাচ্ছি তাহলে এম বারের সাথে একটা আর বার পাচ্ছি যেটা গুণ করলে আমি কি পাচ্ছি ইউনিট পাচ্ছি ইউনিটি পাচ্ছি ইউনিটি তাহলে এম বারটা কি বলতে পারবো এম বারের একটা ইনভার্স আছে এম বারের সাথে দেখো ধরো দুয়ের সাথে কত গুণ করলে তুমি ওয়ান পাবে ওয়ান বাই টু তবে না ওয়ান পাবে ঠিক একই রকম এম বারের সাথে একটা এলিমেন্ট পাচ্ছি আর বার এম বারের সাথে আর বার গুণ করতে আমি কি পাচ্ছি ওয়ান বার পাচ্ছি কনগ্রেন্স টু ওয়ান বার মানে ওয়ান বারের সাথে সমান তাহলে এম বারের একটা কি আছে ইনভার্স আছে যে ইনভার্সটা আর বার আচ্ছা তাহলে আমরা কি বলতে পারো এম বারে একটা ইউনিট পাচ্ছে এম বার ইজ এ ইউনিট এম বারটা একটা ইউনিট আচ্ছা এম বার যদি ইউনিট হয়ে যায় এম বারটা ইউনিট হয়ে গেলে আমাদের ইন্টিগাল ডোমেন বলা যাবে দেখো তো দেখো যেহেতু বা দেয়ার ফোর জেড এন প্লাস কমা ডট এটা কি কন্টেন্টস নো ডিভাইজার অফ জিরো কন্টেন্টস করে কি নো ডিভাইজার অফ জিরো আচ্ছা যেহেতু জেড এনে কন্টেন্টস করছে নো ডিভাইজার অফ জিরো তাহলে জেড এনে আমি যে কোনো এলিমেন্ট নিয়ে কেন তারই ইউনিট পাওয়া যাবে আমি এম বার একটা এলিমেন্ট নিয়েছিলাম জেড এন থেকে তার দেখলাম ইউনিট পাওয়া যাচ্ছে আরবিটারিয়ালি তুমি যে যেটাই নাও না কেন সেটারই ইউনিট পাবে প্রত্যেকটা নন জিরো এলিমেন্টের ইউনিট পাচ্ছ তাহলে কি বলবে জেড এনটা কি কন্টেন্ট করে নো ডিভাইজার অফ জিরো আর থিওরিম করানো হয়েছিল না যে যেগুলোতে তোমার কি হয় না ডিভাইজার অফ জিরো কন্টেন্ট করে না সেখানে কি থাকে ইউনিট পাওয়া যায় ইউনিট ঠিক একই জিনিস এখানে জেড এনটা কি হবে কন্টেন্ট করবে নো ডিভাইজার অফ জিরো হয় আমি তো এম বারটা একটা আরবিটারি নিয়েছিলাম না তুই এম বারের পরিবর্তে অন্য মানে জিরো থেকে জিরো বার ওয়ান বার টু বার এদের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা এলিমেন্ট নাও না কেন তারই ইউনিট নন জিরো বাদে মানে জিরো নয় মানে নন ট্রিভিয়াল নয় আচ্ছা যে কোনো নাও না কেন নন ট্রিভিয়াল যে কোনো এলিমেন্ট নাও তার জন্যই তার কি পাওয়া যাচ্ছে ইউনিট পাওয়া যাচ্ছে তাহলে ইউনিট পাওয়া গেলে সেটা কী বলতে পারবে কন্টেন্টস করছে নো ডিভাইজার অফ জিরো আচ্ছা যদি কোনো একটা রিং কন্টেন্ট করে নো ডিভাইজার অফ জিরো আর বাকি আদার্স প্রপার্টিগুলো যদি হয় তাহলে এখান থেকে ডাইরেক্টলি বলে দিতে পারবো কি জেড এনটা প্লাস কমা ডট এই পার্টটা কী হবে না ইজ ইন্ট্রিগাল ডোমেন এটা ইজ ইন্ট্রিগাল ডোমেন ইজ অ্যান সেকেন্ড পার্টটা একটু ভালো করে প্র্যাকটিস রাখবে ফার্স্ট পার্টটা সহজে হয়ে যাবে হ্যাঁ সেকেন্ড পার্টটা ভুল হওয়ার চান্স আছে কিন্তু ঠিক আছে নেক্সট দেখো দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক রিং দেখো দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স আগে দিন ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়েছিলাম ওখান থেকে লিখছি হ্যাঁ দেখো দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ রিং হ্যাঁ বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ইন্টিগাল ডোমেন করে ইন্টিগাল ডোমেন ইন্টিগাল ডোমেন হচ্ছে দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ ইন্টিগাল ডোমেন ইজ আইদার জিরো আইদার জিরো হবে অর কি হবে প্রাইম নাম্বার আমরা দেখলাম জেড ফাইভটা একটু আগে দেখলাম না জেড ফাইভ প্লাস কমা ডট এটা ইন্টিগাল ডোমেন কেন হচ্ছিলো এর দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ জেড ফাইভ কত ছিল গতকালকে পড়িয়েছিলাম বলো জেড ফাইভ এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স কত হয় স্যার 5 এ 
फाइव है फाइव डेटर प्राइम नम्बर वही जो हे तुम आदार्स क्षेत्र आर देखे कैरेक्टरिस्टिक्स जर की जेड सिक्स एट छये देखे तुम्हारा कि पा ना इंटिग्रल डोमें पा ना हाँ हमें देख लेड सिक्स इंटिग्रल डोमें है ना ठीक है इंटिग्रल डोमें है ना तो प्राइम हम एकम्र जिरो हम एकम्र द कैरेक्टरिस्टिक्स अफ ए इंटिग्रल डोमें इज आईदार कत है ना जिरो है और प्राइम नम्बर है कम्पोजिट होते ना ठीक है देखो थिरम प्राइम नम्बर ए दो डिजार थे तै तो प्राइम नम्बर मानी तरह दो डिजार से डिजार गो की टाइप है एक वन और एक नम्बर है ना कि वन और से नम्बर है अन्न कि वन से नम्बर छाड़ा अन्न कि प्राइम नम्बर डिवाइजर थकते हाँ अच्छा हमें ये शुरू करब देखो लेट हमें धरे नब डिटा कि एक इंटिग्रल डोमें हाँ लेट डी बी एन इंटिग्रल डोमें डी टे इंटिग्रल डोमें धरे निचि अच्छा डी जो इंटिग्रल डोमें है एंड साथ एम भार एम हो कैरेक्टरिस्टिक्स एट धरे निचे एंड एम की एम वि कैरेक्टरिस्टिक्स एम टा तर कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर टारिस्टिक्स ठीक है एम टा तर कैरेक्टरिस्टिक्स अफ डी वो डी एर कैरेक्टरिस्टिक्स कत ना एम हाँ जैसे डी टा हम इंटिग्रल डोमें और एम टा कैरेक्टरिस्टिक्स हो टू प्रूव दैट आप प्रूफ करब ना एम टा हे कि प्राइम नम्बर होते और जिरो होते हाँ अच्छा एम टू प्रूफ दैट एखे एम टा के जिरो करब ना मैं एम टा एम जो प्राइम नम्बर ये प्रूफ हो गए कमप्लीट ठीक है क्यों प्राइम नम्बर शुद्ध हो जिरो क्या नहीं कारण लिखे नाओ देखो एज डिटा कि ना डी हे इज नन ट्रिभियल रिंग इंटिग्रल डोमें मानी कि है डिटा के इंटिग्रल डोमें डायरेक्टली धरे इंटिग्रल डोमें हम कि ट्रिभियल होते आगे दिन एक नोट आकार लिखे ना ट्रिभियल रिंगर क्षेत्र में तरह ये कि है कैरेक्टरिस्टिक्स कत है टीवीएल रिंगर क्षेत्र में कैरेक्टरिस्टिक्स कत है क्या बोलते कैरेक्टरिस्टिक्स अफ रिंग पढ़ान समय बोल कारो खाते नहीं की तुम्हारा एवरी टीवीएल रिंगर क्षेत्र कैरेक्टरिस्टिक्स सब समय की टीवीएल रिंगर क्षेत्र सब समय वन ठीक लिखाना है एवरी टीवीएल एवरी टीवीएल रिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की है ना नॉन टीवीएल होते हैं सबसे वन अच्छा लिखो 
टी वी आर रिंग लिखो आर प्लस डट हम एक टी आर रिंग है शुरू टाइम कर धर आर प्लस डट नोट आकार लिखे ना आर प्लस कमा डट एट इज जो ट्रिवियल रिंग है ट्रिवियल रिंग तरह कैरेक्टरिस्टिक्स अब आर कत है ना सब समय वन टीवी क्षेत्र वन अच्छा जेखने तुम्हें कि बोले ना जेखने एन टा एक्सिस करना से कैरेक्टरिस्टिक्स कत है जी को एन पा जाए जार जो ये से क्षेत्र में कत है जिरो है वो ना अच्छा ये बला है ठीक है तेल ये मन रखबे ना एज डी टे कि ना डी इज नन ट्रिवियल रिंग हाँ क्यों ना इंटीग्रल मैं नन ट्रिवियल नन ट्रिवियल रिंग हाँ नन ट्रिवियल हम कैरेक्टरिस्टिक्स अफ डी एट मास्ट नट इज टू वन हाँ वन ना ठीक है वन हा मान वन वन नय मैं तर बहरे बस अच्छा ठीक है दैट इज हमें जो एम टा कि ना एम टा कैरेक्टर अफ डी तेल एम टा देर फोर देर फोर एम टा कि ना नट इजिकल टू वन वन है ना देर फोर एम टा कि नट इजिकल टू वन ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स होते गए कि होते हैं ना एक लिस्ट पजिटिव इंटीयर होते इंटीयर मैंने पजिटिव इंटीयर होते हैं तेल एखे वन नय तमें कि होते देर फोर एम टी की ग्रेटर दें वन एक बड़ो वन नये पजिटिव इंटीयर तेल क्यों एक बड़ो है इफ पसिबल लेट जदि सम्भव है धरे निचि हमें देख ये हे प्राइम नम्बर है ये प्रूफ करते बोले ना कि प्राइम नम्बर है अच्छा इफ पसिबल लेट जदि सम्भव है धरे निचि एम टी इज कम्पोजिट नम्बर ये प्राइम प्रूफ करब तक कम्पोजिट धरे प्रूफ कर आगे मत एकदम हो कम्पोजिट एम टा कम्पोजिट नम्बर तेल एम टा जो कम्पोजिट है तेल एम टा कि लिखते पर बोल साम पी इंटू किऊ करते लिखा जाए जेखने हायर पियर भैल्यूट क्यों ना एक थे बड़ो एन थे छोटो एंड किऊर भैल्यूट एक थे बड़ो एन थे छोटो एखे एम ना इन्हें एम है क्या इन्हें एम आहतु एम करो ये हाँ एखे एम आगे टाते एन छो एज डी इज ए रिंग डी टैक्ट की ना रिंग उइथ यूनिटी क्या डी टैक्ट जो इंटीग्रल डोम से रिंग उथ यूनिटी है रिंग उइथ यूनिटी हाँ यूनिटी आई एंड तर कैरेक्टरिस्टिक्स अफ डी एट कत ना एम तेन हमें यह लिखते पर देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफिनेशन से क्यों लिखते पर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफिनेशन दिए लिखते पर दें एम इज द लिस्ट पजिटिव इंटीयर एम टे हम लिस्ट पजिटिव इंटीयर पा सच दैट बोलो एम टा जो कैरेक्टरिस्टिक्स डी एर जो कैरेक्टर एम जो है कि लिखते पर एम इंटू देखो आईटा तरह क्या यूनिटी यूनिटी हम जैक मैं जो आप तो जी मैं एम इंटू ए कैरेक्टर होते गले एम इंटू ए इक्ल टू कि जिरो है ना कि ये कि ये हे रिंग जो एलिमेंट ये रिंग एलिमेंट देखो आईटा जो तरह इूनिटी डी डी हे रिंग इूनिटी को आई जैसे आई टा क्या डी ते रही है आएर कि कैरेक्टरिस्टिक कत है एम है तेल एखान ये लिखते हो एम इन टू आई हमें इन जेनारे बोलता हाँ एम इन टू रिंग जो एलिमेंट बताम हाँ एखे आई एलिमेंट रिंगे रही है क्या हमारे रिंग एक इंटीग्रल डोम है तो 
তাহলে আইডেন্টিটি ইউনিটি রয়েছে এম ইন্টু আই এটা অলসো কত হবে জিরো বলতে পারবো দেখো তো এটা অলসো জিরো হবে বলো বলা যাবে কিনা এটা বলা যাবে এটা বলা গেলে অনেক কিছু করতে পারবে এটা বলা গেলেই এরপরে স্টেপে আমরা লিখতে পারবো এটাকে এম এর পরিবর্তে পি কিউ লিখবো হ্যাঁ পি কিউ ইন্টু আই পি কিউটাকে কীভাবে লিখতে পারবো না পি কিউটাকে এইভাবে লিখতে পারবো পি কিউটাকে আমরা চাইলে পি ইন্টু আই ইন্টু কিউ ইন্টু আই এইভাবে লিখা যাবে তাহলে পি আই ইন্টু কিউ আই এইভাবে লিখছি এখন বলো এই পার্টটা এখানে লিখছে লিখো অ্যাজ অ্যাজ ডি কন্টেন্টস ডিটার ডি একটা ইন্টিগাল ডোমেন তাহলে ডিটার কন্টেন্ট করে কি ডি কন্টেন্টস নো ডিভাইজার অফ জিরো ডিভাইজার অফ জিরো কন্টেন্ট করে না হয়েছে দেখো অ্যাজ ডি কন্টেন্টস নো ডিভাইজার অফ জিরো দেয়ার এই যে রিলেশনটা পেলাম পি আই ইন্টু কিউ আই এটি যে জিরো হলো এই যে প্রোডাক্টটা জিরো হলো এটি জিরো দিলে কখন পসিবল হবে এই জিরোটা কখন পসিবল যেহেতু কন্টেন্ট করছে কি নো ডিভাইজার জিরো দিলে এটা কখন পসিবল হবে আর এইগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট জিরো হতো এখান থেকে বলতে পারবো যে কোনো একটা প্রোডাক্টকে আমাদের জিরো হতে হবে মানে যে কোনো একটাকে পিআইটাকে আইদার পি পিআইটা জিরো হবে অর কিউআইটা জিরো হবে কিউআইটা জিরো হবে ঠিক আছে যে কোনো একটা জিরো হতে হবে এটা ইমপ্লাই করছে পিআই জিরো অর কিউআই জিরো হ্যাঁ তাহলে পিআই অর কিউআই যে কোনো একটা জিরো আমি ধরে নিচ্ছি প্রথমে এখানে আইদার বলে লিখো তো এখানে একটা ইমপ্লাই করছে আইদার হ্যাঁ আইদার পিআই জিরো অর কিউআই জিরো কেন যদি দুটো কি যেহেতু নো ডিভাইজার জিরো তাহলে কী হবে না তখনই এই রিলেশনটা তখনই পসিবল মানে পিআই ইন্টু কিউ আই এটা জিরো তখনই পসিবল যদি এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা জিরো হয় হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট একটা দুটো যদি জিরো হয় তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কমপক্ষে একটা জিরো হলে তবে মাত্র জিরো পসিবল কেন যেহেতু ডিভাইজার অফ জিরো আছে নেই হ্যাঁ নো কন্টেন্টস ডিভাইজার অফ জিরো কন্টেন্টস নো ডিভাইজার অফ জিরো আচ্ছা ডিভাইজার অফ জিরো মানে কী বলেছিলাম আর একবার টার্মটা মনে রাখো না ডিভাইজার অফ জিরো মানে যাদের অসুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য দুটো নন জিরো এলিমেন্ট এ একটা নন জিরো এলিমেন্ট বি একটা নন জিরো এলিমেন্ট তাদের প্রোডাক্টটা জিরো বার হবে জিরো হবে হ্যাঁ যেখানে এটা কি নট ইজিকালি জিরো আর বিটা নট ইজিকালি জিরো ডিভাইজার অফ জিরো মানে এটাই মানে এও জিরো নয় বিও জিরো নয় অথচ তাদের প্রোডাক্টটা জিরো সেটা ডিভাইজার অফ জিরো হ্যাঁ তাহলে এখানে যেহেতু ডিটা কন্টেন্ট করছে নো ডিভাইজার অফ জিরো তাহলে কী হবে এদের মধ্যে যে কোনো একটা জিরো হবে ঠিক আছে আইদার এটা এটা লিখো প্রথমে লিখছি ইফ পিআইটা যদি জিরো হয় পিআইটা যদি জিরো হয় তখন আমাদের কীরকম ইয়েটা হবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডি এখান থেকে বলো পিআই জিরো পিআই জিরো হলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডি কত পাওয়া যাবে আমরা আগের দিন যে পড়লাম এ নাই থেকে ছোট স্যার পজিটিভ ইন্টিজার অবভিয়াসলি পি বা পিয়ের থেকে ছোটো আচ্ছা দেখো এখান থেকে আমি কি বললাম না এন আই করলে জিরো এখান থেকে বলেছিলাম যে এখান থেকে কী বলে যে এনটা হচ্ছে লিস্ট পজিটিভ ইন্টিজার হলে একমাত্র ক্যারেক্টারিস্টিক ডি কত বলতে পারতাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডি এটা এন বলতাম বা আর যেটা বললাম এটা আর বলতাম এটা এন বলতাম হ্যাঁ তাহলে এখানে পি আই আছে তাহলে কী হবে না ক্যারেক্টারিস্টিক ডি তো পি হবে আর পিটা কি এম এর থেকে ছোটো পিও হতে পারে বা পিয়ের থেকে ছোটো হতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা আবার আমরা একটা রিলেশন দেখেছি ওয়ানের থেকে পি বড় এবং এম এর থেকে ছোটো তাহলে আমি যদি পি এর আমি জানি পি এর থেকে ছোটো হবে লেস দেন পি হ্যাঁ আমি যদি লেস দেন এম বলি কোনো কি ভুল হবে আমি ইজিলি করছি লেস দেন এম কেন যেহেতু এই রিলেশনটা আছে আমাদের খুব ভালো করে দেখো যারা বুঝতে পারবে পুরোটাই বুঝতে পারবে কিছু অসুবিধা হবে না সবাই বুঝতে পারছ কার অসুবিধা হচ্ছে বলো বারবার বলছি কার অসুবিধা হচ্ছে বলো চুপচাপ থাকলে কিন্তু কিছু শিখতে পারবে না দেখো হুইচ ইজ কন্ট্রাডিকশন হ্যাঁ দেখো ক্যারেক্টারিস্টিক ডিটা কত হলো এম লেস দেন এম আমরা কী ধরেছিলাম না ডি এর কন্ট্রা ইয়ে কী পেয়েছিলাম 
ডিয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক এমটা ধরেছিলাম হ্যাঁ এম কিন্তু আমরা এখানে কী পেলাম ক্যারেক্টারিস্টিক ডিটা লেস দেন এম এম এর থেকে ছোটো দেখো হুইচ ইজ কন্ট্রাডিকশান কন্ট্রাডিকশান পেলাম পাওয়া দরকার ছিল এম কিন্তু পেলাম কি লেস দেন এম কন্ট্রাডিকশান এসছে আবার এগেন এগেন ইফ ধরো কিউ আইটা জিরো হয়ে গেল হ্যাঁ এখান থেকে কি বলতো একই হবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডি লেস দেন কি হবে এম অ্যাকচুয়ালি ক্যারেক্টারিস্টিক ডিটা কিউ বা কিউ থেকে ছোটো হবে কিন্তু কিউ না বলে আমি ডাইরেক্টলি যেহেতু আমাদের জানা আছে এটা আর বলতে পারতাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডিটা হিসাব মতো এখান থেকে বলা যাবে একটা স্টেপ জাম্প করছে কিউটা কত না ক্যারেক্টারিস্টিক ডিটা হবে লেস দেন কিউ লেস দেন কিউ হ্যাঁ লেস আর ইকুয়াল টু কিউ কিউ হতে পারে বা কিউ থেকে ছোটো হতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা আমাদের একটা রিলেশন জানা আছে না এটা একটা এক নাম্বার দিয়ে দাও হ্যাঁ আর একটা রিলেশন আমাদের জানা আছে ওয়ানের থেকে বড় কিউ আর এম এর থেকে ছোটো হ্যাঁ এটা দু নাম্বার রিলেশন এই দুটো থেকে কী বলতে হবে একসাথে কম্বাইন করে যদি লিখা হয় ওটাই করেছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডি লেস দেন এম বলা যাবে দেখো তো এই দুটো লাইন থেকে আমি এমপ্লাই করছি এটা হয়েছে বুঝা গেলো এটা হুইচ ইজ কন্ট্রাডিকশান যেটা কন্ট্রাডিকশান চলে এলো হ্যাঁ উপরের পার্টটা কন্ট্রাডিকশান নিচের পার্টটা কন্ট্রাডিকশান তাহলে ইফ দেয়ার এক্সিস্ট তাহলে আমাদের কী হবে না আমি যেটা ধরেছিলাম সেটা ভুল হ্যাঁ দেয়ার ফর এম ইজ এমটা কম্পোজিট ধরেছিল না কম্পোজিটটি ভুল ধরেছি হ্যাঁ তাহলে এম ইজ প্রাইম নাম্বার আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডি ইন্টিগাল ডোমেনের ক্ষেত্রে ক্যারেক্টারিস্টিক কথা হবে না প্রাইম নাম্বার হতে পারে হ্যাঁ ওয়ান তো নট ইজিক্যাল টু ওয়ান কেন না তো কেন নন ট্রিভিয়ান নিয়ে কাজ হচ্ছে ওই জন্য ওয়ান হবে না এটা প্রাইম হ্যাঁ হচ্ছে এক নাম্বার আচ্ছা দু নাম্বার আমি জিরোটা দেখাতে হবে জিরোটা এখনো দেখানো হয়নি দেখো ইফ প্রাইম নাম্বার হচ্ছে দেখো ইফ দেয়ার এক্সিস্ট ইফ দেয়ার এক্সিস্ট নো পজিটিভ ইন্টিজার হ্যাঁ নো যদি কোনো রকম পজিটিভ ইন্টিজার না পাওয়া যায় ইন্টিজার সাপোজ ধরো এম ধরো কোনো পজিটিভ ইন্টিজার এম পেলে না যার জন্য সাচ দ্যাট এম আই ইকুয়াল টু জিরো হলো আমরা আগের দিন দেখেছিলাম না যে কোনো পজিটিভ যদি ইন্টিজার এম যদি না এক্সিস্ট করে যার জন্য এম আই ইকুয়াল টু জিরো তাহলে তখন ক্যারেক্টার কত হয় দেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডি কত হয় স্যার জিরো এটা জিরো হয় তাহলে কি হলো না একবার প্রাইম নাম্বার হলো আর এবার কি হতে পারে না এটা জিরো হতো তাহলে দুটোকে নিয়ে একসাথে লিখে দিচ্ছি তারপর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অফ অ্যান ইন্টিগাল ডোমেন ইজ আইদার যদি কোনো এক্সিস্ট না করে তখন জিরো বলবো আইদার জিরো অর এ প্রাইম নাম্বার হ্যাঁ জিরো হতে পারে আবার প্রাইম নাম্বারও হতে পারে বোঝা গেল সবাই বুঝতে পেরেছো নেক্সট পরে একটা করো দেখো এ কমিটেটিভ রিং দেখো এ কমিটেটিভ রিং এটা ডবল স্টার দিয়ে রাখো এই থিওরিমগুলো সবগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট থিওরিম হ্যাঁ 
এই বোঝার সময় যদি একটু ঠিক করে বুঝে নাও বাড়ি থেকে একবার দেখলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ বোঝার সময় বোঝার সময় যদি আমাদের ল্যাক অফ কন মিসকনসেপ্ট থেকে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বাড়িতে গিয়ে এক ঘন্টা পড়লেও দেখবে একটা থিওরি উদ্ধার হচ্ছে না রিং উইথ ইউনিটি এইভাবে লিখছে এই কমিটেটিভ রিং আর হচ্ছে উইথ ইউনিটি এটা ইজ অ্যান ইন্ট্রিগাল ডোমেন এটা একটি ইন্ট্রিগাল ডোমেন হবে কখন না ইফ ইফ এন অল ইফ এভাবে লিখছে ইফ এন অল ইফ ফর এভরি ইফ এন অল ইফ ফর এভরি নন জিরো এলিমেন্ট নন জিরো এলিমেন্টস ইন আচ্ছা নন জিরো এলিমেন্টস এ করো হ্যাঁ এভরি নন জিরো এলিমেন্ট এ ইন আর ওই রিংয়ের যে কোনো নন জিরো এলিমেন্ট এভরি মানে সমস্ত নন জিরো যে এলিমেন্ট রয়েছে আমি অ্যারবিটারলি এ ধরছি এ ইন আর হ্যাঁ যদি হয় কমা দিয়ে করো এ ইন্টু ইউ এটা ইকুয়াল টু এ ইন্টু ভি ঠিক আছে এখান থেকে এমপ্লাই করবে ইউ ইকুয়াল টু ভি হয়ার ইউ এবং ভি এই দুটো হচ্ছে রিঙের এলিমেন্ট কি কি বললো আমাদের ডেটাগুলো প্রথমে দেখো স্টেপ বাই স্টেপ হ্যাঁ আর নন জিরো এলিমেন্ট এ পাবো ইন আর রিং থেকে যেখানে কি হবে না এই ইউ ইকুয়াল টু এ ইউ ইকুয়াল টু এ ভি হ্যাঁ যেখানে হচ্ছে ইউ ইকুয়াল টু ভি হবে তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি লেফট ক্যান্সেলেশন ল লাগিয়েছি তাই না এটা তো ক্যান্সেলেশন ল এ বাম সাইড থেকে এগুলো কেটে যাচ্ছে তাহলে কি লেফট ক্যান্সেলেশন ল অ্যাপ্লাই হয়েছে তাহলে আমি যদি দেখাতে পারি যে এখানে ক্যান্সেলেশন ল অ্যাপ্লাই করছি অ্যাপ্লাই হবে তাহলে তাহলে প্রুফটা হয়ে যাবে ঠিক আছে একটা কমিটেটিভ রিং উইথ ইউনিটি পুরোটা ধরে নিলাম ইন্টিগাল ডোমেন রিংটা আচ্ছা সেখান থেকে দেখাতে পারি এটা একটা ক্যান্সেলেশন লো হোল্ড করছে মানে আচ্ছা আগের দিন তোমরা একটা জিনিস শিখেছিলে না এটা পার্ট ক্যান্সেলেশন লো কখন হোল্ড করে ক্যান্সেলেশন ল কোন ক্রাইটেরিয়ার জন্য হোল্ড করে স্যার যদি নো ডিভাইসার অফ জিরো থাকে ক্যান্সেলেশন হোল্ড করবে যদি নো ডিভাইসার অফ জিরো হ্যাঁ যদি ওই রিংটাতে কোনো কন্টেন্টস করে নো ডিভাইজার অফ জিরো হ্যাঁ এটা প্রুফও করানো হয়েছিল নো ডিভাইজার অফ জিরো ওটার হেল্প নেবো হ্যাঁ হেল্প নিয়ে দেখাবো ক্যান্সেলেশন হোল্ড করছে আচ্ছা আবার নো ডিভাইজার অফ জিরো হলে সেখানে কি বলেছিলাম ইউনিট কোথায় থাকে ইউনিট ইউনিট কোথায় থাকে ইউনিট মানে ইউনিট মানে প্রত্যেকটা ইনভার্স छोट छोट जिन कन्सेप्ट गो सब रिलेट कर পরবর্তীকালে আমি যখন আইডিয়াল রিং পড়াবো তারপরে ম্যাক্সিমাল আইডিয়াল এরকম যখন এগিয়ে যাবে না প্রাইম আইডিয়াল এগুলো চলবে যখন তখন একটার সাথে একটা কনসেপ্ট কিন্তু রিলেট করে করে হ্যাঁ এগুলো পার ডে পড়া পার ডে করে নেবে লাস্ট পর্যায়ে পড়াচ্ছি এগুলো তার কারণেই আগের পড়াগুলো অলরেডি তোমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি ধরে নেবো 
देखो वो ही अब आ रही जी कॉम्पिटिटिव रिंग है आठ टेटा कॉम्पिटिटिव रिंग है ठीक है अच्छा वो इट यूनिटी यूनिटी है तो रिंग टाइप टाइप है जिसमें यूनिटी रोज देखो लेट आर प्लस कॉमा डॉट एट बी एन इंटीग्रल डोमेन एट एक्टिव इंटीग्रल डोमेन हो गए ये चीज़ इंटीग्रल डोमेन देयरफॉर इंटीग्रल डोमेन वाली बोले चलाम जो कंटेंट्स नोड भाई जरा जीरो हो गए आर प्लस कॉमा डॉट कंटेंट्स की कर गए नो डिवाइजर ऑफ जीरो डिवाइजर ऑफ जीरो था क्या ना देखो लेट अमी ए कॉमा यू कॉमा भी ये तीन टाइप एलिमेंट के रिंग थे नहीं निचे रिंग थे क्या विथ एक रिलेशन को कौन से टाइप करने निचे की रिलेशन ना ए इनटू यू इक्वल टू ए इनटू भी ये रिलेशन टो कौन से टाइप करने एक हंत के जो भी इम्प्लाई करे देखा थे बारी यू कल डू भी ताला वाले कंप्लीट एक टपट हो जावे अच्छा रखो तो ये रिलेशन टो कौन सी टाइप करनी चाहिए बा ये में लिखो उइट ये टा देखो नॉन जीरो बोले चाहे एक हमें ए लाइन टा कहीं देखो आरतो ये टा नॉन जीरो कल जीरो हाँ साज दैट ठीक ह� तेल ए यू एवं भी तीन टाइप चीज़ रिंग थी नहीं ची एवं ए टा की नॉट डिजिटल जीरो हो चे ए टा नॉट डिजिटल जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल ये नॉन जीरो बोले चे एंड साथे रिलेशन हो चे कि ए इनटू यू ए टा इक्वल टू ए इनटू भी एक हंत के जो दे हम इम्प्लाई करे देखा दे पारी जे यू इक्वल � ए कौन चले जावे दिले यू माइनस बी एटी कोल्ड जीरो हावे हावे की ना दिले वालो जो तो कंटेंट्स नो डिवाइजर ऑफ जीरो ताले ए तो नॉट इक्वल टू जीरो हमारा जाना आज दिले इट पॉसिबल कौन हावे सुधीपा इट कौन पॉसिबल हावे ये दुटो नो डिवाइजर ऑफ जीरो जो तो नो डिवाइजर ऑफ जीरो माने की जीरो आर कंटेंट्स नो डिवाइजर अब जीरो ये एक टा नॉट इक्वल जीरो है एक दूसरा थी के डे बोलता आर वो है जो तो लेकिन ते की इम्प्लाई कर बे ना यू इक्वल टू भी ये डे इम्प्लाई कर बे यू इक्वल टू भी हो जो देखो तो फास्ट पार्ट टा वाले कंप्लीट हो गए जो एक कॉन्वर्स पार्ट टा देखा तो भी ले क हमारे की धोरण हुआ ना तो कंडीशन होल्ड हाँ ये कंडीशन टा होल्ड कुछ कंडीशन टा होल्ड कुछ कंडीशन होल्ड माने डेट इज ए कॉमा यू कॉमा वी तीन टा जिनसे एक्जिस्ट कुछ है रियन रिंगे रोए चे आर विथ ए टा नॉट इक्वल टू जीरो and a into u equal to a into v एक अंत के imply कर चे u equal to v है ये लोग सब condition है condition तो थोड़ा निच्छे एक अंत की देखा हुआ जो ये आठ टा जो ring टा ring टा निजे होच्छे क्या हुए integral domain हुए तो अभी एक मात्र संभव ही गलो वही तो बोला एक अंत के देखा हुआ आठ टा integral domain ताहला ने complete हो जाएगा इटा वो taking टेकिंग 
আমি ভি থেকে জিরো নিয়ে নিচ্ছে ভি করলে জিরো আমাদের এটাকে তো জিরো হওয়া চলবে না বলেছে নাকি ভি এবং ইউর উপর কোনো রেস্ট্রিকশান নেই আমি জিরো নিয়ে নিচ্ছে হ্যাঁ ভিটাকে জিরো তাহলে ভিটাকে জিরো হলে দেয়ার ফোর এই যে রিলেশানটা এই রিলেশান থেকে কী লিখতে পারবো এ ইন্টু ইউ ইন্টু এ ইন্টু ভি এর পরিবর্তে জিরো করলাম হ্যাঁ করতে পারবো আচ্ছা রিঙ্গের প্রপার্টি থেকে কী আনি এ ইন্টু জিরো করলে কী হয় এ ইন্টু জিরো করলে কী হয় জিরো হয় না রিঙের প্রপার্টি তোমরা তো বলবে যে স্যার জিরোর সাথে গুণ করলে যে কোনো এলিমেন্টে জিরো হবে ওরকম নয় মানে রিঙের প্রপার্টি থেকে আমরা বলতে পারবো হ্যাঁ আচ্ছা দেখো ইউ ইকাল টু এই পার্টটা জিরো হ্যাঁ আচ্ছা এখান থেকে এ ইউ ইকাল টু এটা এখান থেকে এমপ্লাই করবে এ ইউ ইকাল টু জিরো নাহলে এটা ছেড়ে দিচ্ছে আমরা যেহেতু যা না আছে ইউটাকে জিরো ভি ইকালে জিরো ধরেছি আর ভি জিরো হলে এই রিলেশানটা হোল্ড করছে আচ্ছা এই রিলেশান থেকে কী বলতে পারি না ইউ ইকাল টু ভি তাহলে এখানে ইউ ইকাল টু কথা বলতে পারবো এই এই রিলেশান থেকে বলো এই এই লাইনটা থেকে এই লাইনটা বলতে পারি তাহলে এখানে বলো লোড সেটিং হয়ে গেছে এখান থেকে বলতে পারবো আমরা হচ্ছে ইউ ইকাল টু জিরো হবে ঠিক আছে আচ্ছা ইউ ইকাল টু জিরো হলো এর পরের স্টেপে একটু দাঁড়াও দেয়ার ফোর এইজ নট এ লেফট ডিভাইজার অফ জিরো এতে কি নেই লেফট ডিভাইজার অফ জিরো নেই ঠিক আছে এখান থেকে বলতে পারছি এটা কি না নট এ লেফট ডিভাইজার অফ জিরো ঠিক একই রকম সিন্স আর কন্টেন্টস সিন্স আর কন্টেন্টস কমিটেটিভ রিং কেন আমাদের দেওয়া হয়েছে প্রথমে যে আটটা ইন্টিগাল ডোমেন আমি ধরে নিয়েছিল আচ্ছা ইন্টিগাল ডোমেন নয় কমিটেটিভ প্রথমে কন্ডিশনগুলো ধরা ছিল তাহলে আটটা হচ্ছে কমিটেটিভ রিং তাহলে কমিটেটিভ রিং যদি হয় আর কন্টেন্টস কী হবে না দেয়ার ফোর এটার লেফট ডিভাইজার পিছনে যেমন নেই রাইট ডিভাইজার উপরে থাকবে না হ্যাঁ যেহেতু কমিটেটিভ তাহলে এইচ নট এ রাইট ডিভাইজার অফ জিরো ঠিক আছে লেফট ডিভাইজার জিরো যেমন তুমি থাকবে না তেমনি রাইট ডিভাইজার জিরো থাকবে না হ্যাঁ তাহলে হেন্স দুটো মিলে আমরা কি বলতে পারবো না দাস কোনো একটা রিঙের ক্ষেত্রে যদি লেফট ডিভাইজার অফ জিরো কোনো একটা এলিমেন্টে যদি লেফট ডিভাইজার অফ জিরো এবং রাইট ডিভাইজার অফ জিরো কোনোই না থাকে তাহলে আমরা কি বলবো না আর কন্টেন্টস নো ডিভাইজার অফ জিরো ঠিক আছে এটা বলতে পারবো তো তোমরা ডিভাইজার অফ জিরো জানো আমি যেদিন ডিভাইজার অফ জিরো পড়েছিলাম সেখানে লেফট ডিভাইজার অফ জিরো কখন হয় রাইট ডিভাইজার অফ জিরো কখন হয় সমস্ত কিছু আলোচনা করেছে তাহলে এখানে কী হবে না আটটা কন্টেন্টস করবে নো ডিভাইজার অফ জিরো তাহলে কোনো একটা রিং যদি নো ডিভাইজার অফ জিরো হয় সাথে কমিউনিটি হয় সাথে যদি রিং উইথ ইউনিটি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কি কনক্লুশন ড্র করতে পারবো তাহলে হেন্স আমাদের যে রিংটা আছে ওই রিংটা কী হবে না আরিজেন ইন্টিগাল ডোমেন আরটা একটা ইন্টিগাল ডোমেন ঠিক আছে এই হলো আজকের ক্লাস চলো